La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Alors pour ce premier épisode du laboratoire euh, confiné, le Labo des Savoirs depuis chez soi, je reçois Fanny Pagès. Bonjour Fanny. Bonjour Maxime. Voilà, alors on se reçoit mutuellement euh, l'un chez l'autre. Alors je ne vais, vais pas faire style, on ne se connaît pas parce que c'était ma petite cousine en fait. <rire> en et, effet. Et, et, et je, je prends le temps de t'interviewer parce que j'étais à ta thèse et que c'était euh, un moment incroyable où j'ai appris plein de choses passionnantes euh, sur l'animal sur lequel tu as fait ta thèse. Tu as fait ta thèse sur l'oisin. C'est bien ça Oui, c'est ça. Et l'oisin qui s'écrit d'une manière, parce que c'est un oiseau, il faut le dire, mais ça s'écrit d'une manière déjà absurde. C'est déjà le premier point absurde avec cet animal. Ah C'est-à-dire qu'au Scrabble, je pense qu'on peut faire pas mal de points, effectivement, avec l'oisin. Et, et on peut inventer plein de, de nouvelles... Alors, euh, comment ça s'écrit, euh, oisin C'est H-O-A-Z-I-N. H-O-A-Z-I-N. Incroyable, oisin. Génial. Et est-ce que, euh, est que tu peux déjà, en préambule, énumérer quelques, quelques spécificités Parce que c'est un... Un sujet qui est passionnant pour les, pour les, les biologistes et les naturalistes, euh, l'oisin, parce qu'il a plein de, de choses complètement improbables, cet animal. Oui, alors en fait, c'est un oiseau qui est déjà assez particulier, puisqu'il est euh, végétarien, c'est-à-dire que c'est le seul oiseau qui ne mange que des feuilles. Il mange très peu de bourgeons, aucun fruit. C'est vraiment le, le seul oiseau qui est connu, qui, qui vraiment ne mange que des feuilles et qui a développé dans son système digestif quasiment les mêmes bactéries qu'on retrouve chez les vaches. Donc on ne sait pas comment elles sont apparues là, mais en tout cas, elles y sont. Ok. Et il, il vit où, euh, du coup Il faut l'imaginer imaginer perché dans des arbres en train de manger toute la journée des feuilles, mais dans quelle région du monde Il vit en forêt amazonienne, euh, le long des cours d'eau, en fait. Euh, vraiment, tout le temps dans les arbres, tout le temps perché, au-dessus des cours d'eau. Ok, au-dessus des cours d'eau. Et du coup, toi, tu n'as pas eu la chance, malheureusement, d'aller le, le voir sur le terrain. Il y a, il y a assez peu, finalement, d'exemplaires de, 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 de cet oiseau dans les, dans les collections. Il faut, faut dire que tu étais au, au Muséum d'Histoire Naturelle de, de Paris. C'est ça. Faire cette thèse. Et donc, t avais, t avais, malgré le fait d'être au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, tu avais finalement assez peu d'échantillons. En fait, euh, comme il vit dans, donc, dans les pays euh, qui, qui composent l'Amazonie, la forêt amazonienne, c'est déjà assez compliqué en termes géopolitiques là-bas en ce moment. Donc, pour aller faire des missions sur le terrain là-bas, c'est pas trop le moment, euh, encore moins en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Mais euh, c'est vrai que dans les connexions du muséum, par exemple, il y avait euh, seulement un oiseau euh, monté, naturalisé, c'est-à-dire juste euh, les plumes et la peau, et euh, un oiseau, un squelette qui n'était pas complet, et qui était disponible du coup en collection euh, d'os euh, démontés. Donc j'ai eu la chance en fait sur le projet où j'ai été recrutée pour faire ma thèse, que en fait euh, l'équipe avait été deux ans auparavant sur le terrain au Venezuela, et ils avaient réussi à, à collecter euh, des spécimens eux-mêmes. Donc en fait ils les ont vus vivants dans la nature, ils ont pu attester que c'était vraiment des oisins, euh, et les ramener du coup pour pouvoir les étudier euh, pour ma thèse. Oui, parce que finalement, les, les os, s'ils ont ramené il y a 150 ans et que bon, il y a marqué oisin sur l'étiquette, mais que bon, c'est des, des collections assez anciennes. Euh, le, le laboratoire dans lequel tu es, ce n'était pas un, un laboratoire qui étudie directement les, les oiseaux C'était quoi le nom de ce laboratoire Non, en fait, je suis dans un laboratoire qui est vraiment axé sur l'anatomie comparée et fonctionnelle. Moi, j'étais dans l'équipe Funevol, c'est-à-dire Functional Evolution. Et en fait... Euh, Enfin, c'est hyper intéressant d'être dans un, un laboratoire qui ne travaille pas justement focus sur l'ornithologie, puisqu'en fait, on a des collègues qui travaillent sur d'autres modèles, sur les lézards, sur les rhinocéros, sur les dinosaures, sur les éléphants, les enfants. Et en fait, ça permet de, de vraiment croiser les connaissances, puisqu'au final, l'anatomie comparée, c'est justement le, le fond, le, le, vraiment le but, c'est de comparer les espèces. Donc en fait, quand on voit que j'avais un problème sur les oiseaux, je demandais à mes collègues qui travaillaient sur les chiens et ils me disaient « Ah, mais moi j'ai vu un truc pareil sur une publique, j'ai lu sur les canidés ou sur, j'en sais rien, un truc qui est complètement à l'ouest par rapport aux oiseaux. » Mais en fait, c'est une richesse énorme. Et c'est quoi le, le sujet de l'anatomie comparée du coup C'est de, de comprendre euh, comment ça marche Alors, quand on va dans les galeries d'anatomie comparée, euh, on se dit souvent que c'est pour classifier les espèces les unes par rapport aux autres, savoir qui est de la même famille que qui, les ranger. Euh, mais l'anatomie comparée fonctionnelle, c'est 
c'est pas pareil, c'est savoir vraiment comment fonctionne l'organisme et beaucoup les os, non Toi, tu as beaucoup travaillé sur les os. Oui, en effet, il y, y a vraiment deux... Enfin, l'anatomie comparée en elle-même, c'est vraiment deux volets. Il y a le volet classification qui vraiment sert, comme tu disais, à classifier un peu les espèces. Et tu as aussi le volet qui est hyper fonctionnel. Et à ce moment-là, on regarde... Moi, j'ai focus sur les os, mais j'ai des collègues qui, qui travaillent plus sur les muscles, par exemple, ou sur l'interaction des deux. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'en fait, on, on met en relation le, le squelette et vraiment les muscles, comment ça fonctionne, lequel est engagé dans quel mouvement, lequel met plus de force. Et, et c'est vraiment là qu'on voit la complexité du, du monde vivant. Et, et, et spécialement avec l'oisin, alors pour que tu aies un peu le temps de nous en parler un peu plus, donc euh, il est ruminant, il ne mange que des, que des feuilles. Euh, et il a quoi d'autre comme... comme caractéristiques euh, étranges. Il, il a un, un champ très, 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 très bizarre euh, et il faudrait que je trouve un, un extrait pour pouvoir euh, l'insérer euh, maintenant. Par exemple, <rire> voilà, on fera un montage, on, on mettra euh, là le, le son, euh, peut-être. Et, euh, et, et il a d'autres particularités très bizarres. Il a notamment un, un doigt quand il est petit. C'est ça. En fait, les, les poussins au hasin, on va dire, euh, ont des, des doigts, deux doigts fonctionnels sur les ailes. Et en fait, ils s'en servent pour grimper dans les arbres, vraiment, avec leurs griffes. C'est vraiment le seul oiseau euh, vivant, puisque on, on sait que l'archéoptérix avait des griffes également sur les ailes, mais lui, a priori, il est conservé à l'âge adulte. Euh, L'oisin a, a vraiment ces, ces griffes qu'il perd ensuite à l'âge adulte. Les poussins s'en servent vraiment pour grimper dans les arbres, Puisqu'en fait, euh, ils vivent au-dessus des cours d'eau, donc les nids sont vraiment posés dans les branches au-dessus des cours d'eau. Et que, dès qu'ils sentent un prédateur, les adultes autour, qui sont très territoriaux, tapent dans les branches. Donc les poussins qui sont dans le nid le ressentent, et pour éviter le danger, ils plongent dans l'eau. Donc ils ont non seulement la faculté de savoir nager, avec une euh, coordination quadrupède de leurs ailes, et en plus, ils sont capables de grimper dans les branches pour remonter dans le nid, euh, seul, vraiment sans aucune aide des parents. C'est incroyable, parce que ça, c'est une espèce de preuve de, du passé dinosaurien des, des oiseaux, même si on ne sait pas très bien si c'est enfin, si d'une certaine manière une nouvelle innovation biologique, quelque chose qui est apparu récemment, ou si c'est vraiment un caractère ancestral qui est gardé. Euh, toi, ta thèse n'était pas tellement là-dessus, mais ça, ça reste une question ouverte. Hein. C'est une question qui est totalement ouverte, dans le sens où les phylogénies euh, actuelles qui sont faites des oiseaux ne savent toujours pas où placer l'oiseau avec certitude. Donc en fait, on ne sait pas s'il est vraiment à la base des oiseaux, à la base des oiseaux modernes. Ou... Actuellement, les théories penchent plutôt à dire qu'il est à la base des oiseaux modernes. Et donc, ce serait plutôt une réapparition du caractère. Mais pour l'instant, il n'y a aucun consensus scientifique sur ce point-là. Et c'est vraiment une question qui est laissée dans l'incertitude complète. Mmh. Et, et il a une autre caractéristique, c'est qu'il est très stressé comme oiseau. Euh, et donc, du coup, il, on a cru pendant longtemps qu'il qu volait très, très mal. Et ça, c'est le sujet de ta, ça a été le sujet de ta thèse, c'était de savoir est-ce qu'il vole très, très mal euh, ou, ou pas En fait, c'était un des cœurs de ton sujet. Alors, en fait, euh, de toutes les observations naturalistes qu'il y a eu jusqu'ici de, de l'oisin, et quand je parle d'observations naturalistes, ça remonte plutôt dans les années 1800-1900, ça décrit un oiseau qui est euh, posé à longueur de journée sur sa branche et qui, en fait, ne s'envole que lorsqu'il est stressé. Donc, un, un gros bruit ou euh, un humain qui s'approche, ça provoque un stress. Et dans le stress, l'oiseau s'envole. Et là, il démontrait un, un vol. Les descriptions sont vraiment... Euh, elle, elle parle d'un hélicoptère en train de se cracher. Enfin, C'est vraiment pas très, très joli à voir, apparemment, un oiseau qui vole. Et en fait, euh, ça a été le but de ma thèse, en fait. Ça a été d'essayer de, de, de comprendre, d'après la forme des os, est-ce que cet oiseau est véritablement incapable de faire un vol, euh, disons, harmonieux, ou est-ce qu'il en est capable, mais euh, sous l'effet du stress, il panique et il ne se, euh, se passe pas très bien, le vol. Mmh, ouais, est-ce qu'il est qu en est capable ou est-ce qu'il ne fait pas d'effort En fait, c'était un peu la, la question. <rire> est-ce que, est que vraiment, c'est volontairement qu'il est nul et, 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 et du coup, tu as réussi à, à comparer la, euh, la, la forme des os, beaucoup des, des bras, euh, avec toutes sortes d'oiseaux qui ont des vols euh, différents. Mais, mais il fallait aussi s'attaquer à une, euh, une autre bizarrerie de son squelette, qui est aussi une de ses, ses spécificités, non euh... C'est ça, en fait, euh, comme, euh, comme cet oiseau est, est végétarien, en fait, il a besoin d'un très long processus de digestion 
comme les vaches, en fait, qui passent leur temps à manger et à digérer. Lui, c'est exactement la même chose, sauf que pour effectuer cette action de digestion, il a besoin d'être posé, littéralement. Il ne faut pas qu'il y ait de, de force nécessaire, en fait, pour le maintenir sur une branche. Donc, il a développé un sternum. C'est vraiment l'os de devant, euh, sur le, le poulet, par exemple. Le, le sternum est déformé par rapport aux oiseaux classiques, on va dire, pour qu'en fait, il puisse se poser. Il y a vraiment un rebord qui est fait sur le bréchet pour qu'il puisse poser la totalité de son corps sur la branche, sans aucun effort. C'est ventre, c'est une espèce d'énorme ventre comme ça qui, qui pose directement sur la branche sans se poser sur ses pattes. C'est complètement, complètement incroyable. Et, et du coup, ça, toute la partie qui est devant là est soudée. Et du coup, même l'os du, du bréchet, là, qui normalement sert un peu de, à, à rebondir pour les oiseaux quand ils volent, ça, ça aussi c'est soudé à son... C'est ça, il a dû développer a priori des, vraiment une, une soudure de tous ses os de, de, de l'avant du corps pour pouvoir justement avoir la possibilité de poser tout son poids sur cet os-là qui du coup doit être hyper solide pour pouvoir vraiment tenir à long terme. C'est beaucoup d'efforts évolutifs pour pouvoir rien faire en fait, pour pouvoir ne pas bouger pendant qu'on est en train de, de digérer, ce qui, est, ce qui est assez incroyable. Et alors, à, à quoi es-tu arrivé à la fin de ta thèse euh... Est-ce que c'est -ce est ses ailes le problème il a, il a vraiment des ailes qui ne sont pas faites pour voler, quoi, qui ont des problèmes mécaniques de vol Alors en fait, la première hypothèse a été effectivement que c'était la forme de ses ailes, donc vraiment du, de la totalité du bras qui pose problème. Et en fait, on s'est rendu compte que pas du tout, comparé à plein d'autres oiseaux qui font tout type de vol, même des oiseaux qui nagent, il a vraiment des, des ailes qui sont, disons, classiques. Le, le, vrai, euh, le vrai enjeu, c'était plus au niveau des os euh, du coup du bréchet qui étaient, eux, soudés, puisqu'on sait que chez les oiseaux, chez tous les oiseaux, la fourchette, l'os qui justement permet de faire euh, le, un, un espèce de type de ressort en fait, à chaque battement d'aile et qui permet d'économiser de la force au fur et à mesure qu'on vole, lui, il est complètement soudé chez l'oisin et il ne peut vraiment pas bouger. Donc l'hypothèse principale, ça a été celle-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en étudiant chaque os séparément, en, en observant les lignes de fusion, vraiment en découpant chaque os, ces os-là n'ont pas des formes euh, si différentes des autres oiseaux. C'est là que vraiment s'est posé la question de pourquoi cet oiseau ne pourrait pas voler si techniquement il a les os pour voler. Mmh. Et donc c'est peut-être plus un comportement social aussi Il y a une dernière bizarrerie peut-être qu'on peut... Euh, qu'on peut mettre en avant, c'est sa structure euh, sociale. Pour un oiseau, c'est bizarre, non Comment il forme les groupes, les oiseaux Oui, c'est aussi une des particularités, une des nombreuses particularités de l'oiseau, c'est qu'il est non seulement territorial, mais en plus, il vit en, en groupes euh, familiaux. C'est-à-dire qu'en principe, il y a souvent le couple reproducteur et il y a ce qu'on appelle des helpers, c'est-à-dire que les jeunes de l'année précédente ne quittent pas le groupe familial mais ils vont plutôt aider à la reproduction et à l'élevage des petits de l'année suivante. Donc ça fait vraiment des groupes, ça a été reporté jusqu'à 12 oiseaux qui partagent le même territoire et qui vraiment euh, interagissent entre eux et ont vraiment des comportements sociaux. Mmh. Et ça c'est unique chez les autres, parce que sinon les comportements sociaux ça passe vite à des centaines et des milliers, euh, pour les... En fait, que des tout petits groupes soient des très grands non, ça existe aussi chez d'autres oiseaux, mais les oiseaux sociaux représentent moins de 3% des oiseaux connus. Donc ça reste quand même euh, une particularité en plus à l'OEV. Mmh. Bon, bah alors pour tous ceux qui voudraient se lancer dans, dans, dans la recherche euh, sur le, le monde vivant et le monde animal, il reste encore plein de choses à découvrir, parce que si un animal aussi fascinant que celui-là reste encore si peu connu, il y avait beaucoup d'enthousiasme de la part des... Des, des chercheurs à ta, qui, qui suivaient ta, ta thèse euh, sur l'oisin. Euh, toi, tu espères qu'il y a encore euh, beaucoup de choses à découvrir Tu penses qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur cet oiseau Bien sûr, il y a énormément de choses à découvrir. Le, une fois qu'on a accès au spécimen, en fait, euh, il y a des tas de questions qui commencent à se poser du fait de, de tout ce qu'on a commencé à découvrir. La locomotion quadrupède qui, par exemple, disparaît chez l'adulte. Il doit y avoir des tas de modifications au, au niveau du système nerveux ou même du système musculaire qui se mettent en place à un moment qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'il y a vraiment une espèce d'adolescence chez les oiseaux Ça n'a quasiment jamais été montré et ce serait hyper intéressant de, de vraiment chercher là-dessus. L'adolescence des oiseaux, ça c'est vraiment un sujet qui tue. J'espère euh, <rire> pouvoir lire là-dessus dans les années qui viennent. Bon, bah, merci euh, beaucoup Fanny, bon, bon confinement merci et puis, euh, bon puis j'espère à bientôt. Ouais.
Restez chez vous.